Las buenas historias resultan atractivas para todos nosotros porque intentan entregarnos verdades mucho más grandes que a las que tenemos acceso en nuestra vida cotidiana. Esta idea creo que es buena para hacer estos videos completos, pero quise utilizar la introducción en este porque hace poco vi El Rey León nuevamente solo para compararla con El Rey León que sacaron hace poco, que es la película de live action. Y creo que pude entender otro mensaje diferente que creo que va a ser recursivo para todos ustedes. Así que quédate conmigo para que te enteres de qué se trata. Ok, número uno, alerta de spoilers. Para quienes no la hayan visto, vayan a verla incluso antes de ver este video porque realmente vamos a estar conversando sobre unas escenas en particular y no quiero abordar toda la película porque me tardaría muchísimo tiempo. Así que ya están advertidos. Creo que lo primero que debo hacer para explorar mi punto es hablar sobre Scar. Scar en la película es el hermano malvado de Mufasa y por todo lo que se ve, él quiere adueñarse del reino y se quiere adueñar del reino simplemente porque él considera que es más inteligente, que está mejor preparado y que él debería ser el rey legítimo. De hecho, hay una escena donde ellos dos se ven por primera vez cuando Mufasa le reclama porque no fue, como decirlo, a la presentación de Simba, que es el primogénito de Mufasa. Y hay una parte donde como que Mufasa se molesta con él y le dice ¿Qué? ¿Me estás retando, Scar? Y Scar le dice No, no, yo jamás te retaría, hermano, en inteligencia y, y en todo eh, Bueno, yo soy superior a ti, pero en fuerza no Entonces como no soy un bruto, no me pudiese enfrentar contigo en esos términos ¿no? Y se va, entonces Scar como que se siente superior Y, y cree que puede hacerlo mejor que el propio Mufasa dentro del rey. Esta idea parece firmarse en la segunda escena sobre la que les quiero comentar, que es cuando Scar se reúne con las hienas luego de que éstas fallaran en asesinar a Simba, porque Mufasa se los impide en el último momento, ¿no? Porque no es nada más que Scar se perciba como alguien con las características eh, primordiales para gobernar un reino, sino que también otros los perciben de esta manera. Y hay dos vías en este sentido, porque las hienas en primera instancia hacen ciertos microelogios que pueden pasar desapercibidos porque el diálogo principal es más importante, pero en algunos momentos ya dicen, wow, qué educado, qué forma tan buena de hablar, de este de descar, qué decente, qué, qué forma de expresarse, ¿no? Entonces es como una especie de admiración, de admiración real. Pero también esta es una admiración que es como comprada, porque hay un momento donde ellas le dicen, mira, pero no nos trajiste algo. Y él la agarra como una pierna de una cebra y se las lanza y le dice, bueno, no, no, debe, no debía haberles traído nada, pero bueno, ahí tienen para que, para que coman. Entonces hay una admiración que empieza a crecer por, de las llenas por Scar. Y Scar se alimenta de esa, de esa creencia, de esa admiración, y a su vez también la alimenta comprando a las conciencias de, bueno, de esos otros animales con comida, ¿no? porque vivían en unas condiciones muy difíciles, porque vivían en un cementerio de elefantes donde no había nada, y empieza como a comprarlo, pues, de alguna manera. Y es justamente esta admiración lo que, en mi opinión, da pie a la segunda parte de esa escena, que es el musical. Y es un musical increíble porque es muy terrorífico para hacer una película de niños, aunque obviamente tiene elementos muy adultos, como esto de que Scar asesina a su hermano, a su propio hermano, en traición, ¿no? eh, pero sin embargo sigue siendo como una especie de, 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 de música muy terrorífico porque ahí Scar hace una promesa que es si ustedes me siguen vamos a derrocar el sistema establecido, vamos a tomar a Mufasa, vamos a acabar con él y vamos a montar un nuevo sistema y ustedes nunca jamás pasarán hambre, entonces es como que la cúspide la construcción de una promesa utópica que hace que todas las llenas, pues si ven el, el, la, la película, se coloquen en, en fila y, a, y empiecen a, a marchar como si fueran militares saludando 
a Scar y haciendo como lo hace a Scar y Scar lo entiende y las convence de que ese es el camino, la promesa utópica. Yo lo asocio con revolucionar, porque revolucionar es cambiar todo, es voltear las cosas al revés. Para mí eso es revolución. Y él lo que está planteando es eso, o sea, hacer un cambio radical en la forma en que el reino se maneja para que las llenas puedan ingresar y pertenecer, aunque sin darse cuenta las llenas ya pertenecen al ciclo natural pero es la promesa utópica que hace alguien que se gana la admiración y el respeto de otros y le sigue. Entonces este es un elemento muy importante de la película que quizás pasa desapercibido en primera instancia, pero es fundamental. Y bueno, ya todos sabemos qué es lo que ocurre. Scar logra dar ese golpe, logra asesinar a Mufasa y se hace del reino. Y aquí aparece otra escena muy importante en donde él dice a toda la gente del reino, bueno, ahora nuestras hermanas llenas que estaban invisibilizadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? este, van a pertenecer al reino, van a estar aquí y me van a ayudar y vamos a vivir en mayor armonía porque, bueno, ya se ingresaron a esta parte y lo que sea. Entonces, él ingresa a las llenas, a, digamos, a este ecosistema y se convierte en rey. Sin sí, embargo, hay que hacer una parada porque es algo muy interesante, que es que Scar piensa que Simba está muerto, cuando en realidad él escapó de las hienas por segunda vez. Lo cual es interesante porque al final de la película, como todos saben, Simba se hace del reino, recupera el reino y se vuelve el heredero o el rey legítimo de, de eso. Pues entonces es gracioso porque justamente la ineficiencia, la, la ineficacia de los camaradas de Scar, de los, sus compañeros, de sus ayudantes, la que hace eventualmente que él pierda el reino. O sea, uno de los factores, aunque también hay una especie de, para mí, o sea, en mi opinión, de esta suerte de que, bueno, es, era, era el destino de, de Simba, eh, volverse rey, y la naturaleza todo vuelve a su cauce, tarde o temprano, no importa que ocurran cosas, ¿no? Pero lo cierto es que Scar es el rey ahora y todo se va a la basura. Y sabemos que todo se va a la basura porque hay una toma en donde aparece el mismo reino, donde antes había fertilidad, incontable cantidad de animales, un sistema que funcionaba y ahora todo es oscuro, gris, nada crece. Y aquí viene otra idea interesante, que es que Scar está sentado, por decirlo, en sus aposentos del reino y no hay comida. Entonces alguien tiene que decirle a Scar que no hay comida. Entonces nadie quiere decírselo porque, bueno, justamente Scar es un tirano y no le gusta escuchar malas noticias, puede hasta quitarte la cabeza por ello. Pero de hecho una de las llenas se anima y lo hace. Y cuando lo hace, Scar dice, no me quiero enterar de eso, que lo resuelvan las leonas porque ellas tienen que resolverlo. Y le dicen, sí, pero ¿cómo lo van a resolver? No hay comida en el reino, no me interesa, lo hacen y ya. Y esto hace, resuena en mí un poco porque tendemos a aplaudir a veces este tipo de comportamientos en nuestros líderes. O sea, cuando ellos parece que en honor de la justicia o, o de... No asumir la culpa, sino culpar a otros, entonces hacen señalamientos y, por decirlo, en un sistema de gobierno mueven un ministro de un lado a otro, o colocan a una persona de un lado a otro, o en cadena nacional empiezan a regañar, mire, ¿por qué tú no hiciste esto y tal? Es como lo mismo. Él, Scar no asume que es su culpa, Scar no, no observa su responsabilidad, sino simplemente dice que lo resuelva porque yo soy el rey y yo estoy diciendo que tiene que resolver, si tiene que resolver, sí, ya. Entonces es, digamos, uno de estos indicadores de que tu líder no es eh, un demócrata, tu líder no es una persona saludable, tu líder es un tirano que no quiere atreverse a observar la, los problemas, sino que dice que alguien más tiene que resolver y listo, esa es toda su, su opinión. Y luego viene la parte más interesante o por lo menos donde yo creo que está el mensaje principal, 
que es cómo se resuelve el conflicto, o por lo menos cómo se comienza a resolver. Y cómo ocurre Nala, que era como el amor destinado para Simba, escapa del reino. Le cuesta muchísimo, porque el reino está, digamos, protegido o configurado para que nadie pueda salir de él. Son analogías que, su, que, que, que resuenan mucho con lo que, pasa, con lo que nos pasa. Y ella logra escabullirse y escaparse. Una vez que está fuera de las fronteras de ese reino devastado, ella encuentra comida, encuentra fertilidad y encuentra Asimna. El problema se resuelve es cuando Simba, que se había ido y se cree no responsable de lo que está pasando, es digamos, increpado por Nala hasta el punto de que él toma la decisión consciente de que debe retornar y que debe salvar al rey. Sin embargo, Simba al principio no lo entiende. Cuando Nala empieza a hablar con él y explicar lo que está pasando y que él debe volver, él en principio dice, no, yo no vuelvo para allá jamás. Eh, ese no es mi problema. Yo me fui y Hakuna Matata, que Hakuna Matata significa no tengo responsabilidad en ello. Eso es para mí, digamos, el mensaje de Hakuna Matata. O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad. Pero al final logra Nala, viniendo desde allá, traerse la solución desde afuera. Y esto es algo que creo que tenemos que reflexionar. La solución no fue una implosión dentro del reino, sino una explosión que provino de otros lugares. Y este es como uno de los mensajes que da, que da la película. A fin de cuentas, la naturaleza vuelve a su cauce, pero hace falta el empujoncito de hacernos todos responsables en la recuperación de un sistema o de un reino que ha caído en la peor de las desgracias. Ahora, la intención de este video no es decir que esta es la única solución posible, sino es más bien intentar evidenciar que las historias, por muy ficción que suelen ser, incluso en este caso que estamos hablando de animales antropomórficos que hablan y tienen características humanas y que tienen un reino y aquellas cosas, son a veces mucho más reales que la propia realidad, por decirlo de alguna forma. Y este video lo titulé justamente El Rey León y el Comunismo porque según Antonio Escotado ha habido 83 casos de intentos de comunismo o socialismo en el mundo y todos han pasado por una historia similar. Una historia similar, un, una persona que llega con gran popularidad, se monta en el poder creyéndose mucho más de los de, que los demás. Las personas que le siguen alimentan ese ego ese ego se exacerba y lo que era una mala idea se convierte en una terrible realidad que termina afectando a toda una población entera. Y después parece que no hay solución y la desesperanza llena de dolor o tristeza a todos aquellos que viven dentro de esas fronteras, de las cuales es muy difícil salir y la solución llega a de afuera o llega de adentro, no se sabe de dónde viene, pero al final la naturaleza todo hace que vuelva a su cauce. Yo creo que este es el mensaje más importante que puedo dejar como final de, toda, de todo este video. Y bien, eso es todo por este video. Si te ha gustado, si resuena en ti, si crees que tiene un mensaje que es digno de ser transmitido a otros, no dejes de compartirlo. Por favor, dale un me gusta, suscríbete, déjame un comentario abajo. Vamos a tener una conversación al respecto. Eso me motiva muchísimo a seguir haciendo videos como este. Y la intención es ayudar, ayudar en todo lo que se pueda. Y luchar desde la pequeña trinchera que cada uno tiene. Y la mía es este tipo de cosas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero verlos en otra oportunidad, en un siguiente video. Hasta pronto.